Мальчон ч одоо бэлчээрээ хамгаалж ижил мал малах бол одоо бэлчээргүй бол одоо мал малах ямар нэг юм юу байхгүй үнцэл байхгүй Тэр энэ одоо өвлөө өгүүл болохоо байж зунаа зун болохоо байж байна Ерөнхийдөө бол одоо нэг зод гангийн тавтамж гэдэг юм уу тийм ээ энэ их ойрт ч байна хөрсний дараат л их болж байна Эд нэр бол одоо энэ зэлхийн дулаар л мулаар л одоо энэ бол маш их өөрчлөгдөж байгаа юм юу гэж би миний үед бол боддгий. Аа тэгээд ер нь цөлччихвэ энэ сайхан нутаг орон минь энэ сайхан бэлчээр гэсэн мэт цөлччихвэ л гэж ер нь их санаа зовдог. We have this one of the world's last continuous grasslands here in Mongolia. So if we look at pastels and the way it's practiced today, it uses very little energy, little water, and makes the most of this variable environment. So in that sense, it's very dissimilar, than, dissimilar to like American-style agriculture, where there's a lot of energy inputs, and there's a lot of um, like additional sort of industrialization around it. So I'd say in that sense, many can learn a lot from pastoralism in Mongolia. In many cases, sometimes herders need to move away from their home territories because of climate change. Люди их жалтан гам болсон. Нөгөө гараагүй гэж ярилцах. Гам бол 20 онд. Гам бол баян хонгор бүрэн баян хонгор аймаг тэр чигээр гам болоод. Тэгээ нүүж ирэх шалтгаан байсан. Нутгаа хайгаад ирэх хэцүү байлгүй яг хүмүүс гэтээ гам болцсон зөвхөн одоо юм бодоогүй л ирсэн дээ ер нь. Я одоо энэ бэлчээрийн мал ажих уу гэдэг чинь л нүүдлийн мал. Юу юм бол та? Мал ажих юм бол та тэгээд. Та тэгээд өвлөлөл одоо тэгээд энэ байга ангалд хийгээч одоо таашгүй юм чинь. Тэгээд засуу бараа засуурах аа. Тэгээд нүүдлийг шаардлага гэх юм бол одоо тэгээд нүүж өгдөг. Одоо энэ хэдийг л дагаад л тэгээд. байдаг л бол халгуун ч байдаг. Тэгсэн бол одоо зундаа салхи шуурхтай шороо босч байдаг. Өвлдөө шороо босч байдаг. Үе байж байдаг. Гүүлж очирхын дулаах нэг цаас орж байдаг. Right now we have this climate emergency and we have to we have to find new solutions and innovate. But when I, I'm here in Mongolia and I observe what pastoralists do, I feel like there's so many ways that actually, rather than de developing programs for Mongolian herders to adapt, actually they should be developing programs for us to adapt. It's much more sustainable than Western agriculture feedlot systems. хоёр эртэс хоёр өөр хүн танилцаад тэгээд манай хүн анх ч надаас хойлоо төвдөр амьдрах уу малчин мал дээр амьдрах уу мал маллаа төвдөр амьдрах уу гэж хэлсэн. Тэгээд мал мал сайн мэдэхгүй ч хэрэгс тэр үед юм бол мал маллах их л гоё юм шиг санагд хөдөө амьдрах сайхан хөдөө одоо малаа маллаад амьдрж байгаа хүмүүс бол айгүй гоё санагддаг байсан. Өөрөө тийм малчин бодигийг хэлсэн учраас тэр андаа уч одоо чадгаа гэж хэдэг. Одоо жил бүр одоо сайжраад л одоо гарч өмнө чадах байсан зүйлүүдээ сураад тэр нь одоо сансаа байсан мэдээж. Яг 
хөл малын хаа одоо тэр дунд одоо байсаж таад тий the energy and consumption the inputs needed to maintain feedlot agriculture is is very significant and from that there's a lot of emissions emissions not just from the livestock themselves but from all of this energy you know everything from gas to the fodder that's required the corn that's grown to feed the the, the cows in the US whereas in Mongolia we have livestock actually contributing to this biodiversity and not having much additional input. Тэгээ мал моллоо сурцсан болохоор моллоо моллохоор дуртай юм алта. Багаасаа мал моллолцсон. Тэгэхээр одоо тэр одоо мах мах мөхтэй их түүнийг одоо тэгж өнгөдөг чинь болоод ирээдүгөө үгийн хэлж байна гэсэн юм. 